física para mayores para nosotros es muy importante. Nos van a ayudar a, a seguir desarrollándolo y al mismo tiempo esa campaña de prevención del cáncer de próstata. Creo que también es importante la divulgación de, de este problema. Y en este caso es muy importante porque hemos visto la, actividad de, la cantidad de actividades que hace la Fundación y estar dentro de esto con sus valores para nosotros es un, un gran paso en cuanto a ayudar a la salud de todo punto de vista. Como representante de Janssen, que es un laboratorio que pertenece al grupo Johnson Johnson, pues somos una primera eh, potencia en investigación y unir el nombre de Johnson Johnson, de Janssen, como un número uno dentro de la industria farmacéutica a un número uno dentro de lo que es el deporte y concretamente el fútbol, pues quizás es una especie de sueño cumplido en lo personal, pero también en lo, en lo profesional. Eh, si me lo permitís, en primer lugar, en nombre de Real Madrid, quiero agradecer a, a todo el sector eh, sanitario por cómo han velado por, por la salud de, de nuestra sociedad durante todos estos meses que han sido difíciles para todos. Han dado, sin duda, un ejemplo de generosidad y de profesionalidad y han realizado una labor extraordinaria. Por lo cual, vida sana y generalmente eh, tener en cuenta que debemos acudir al especialista, aunque no tengamos síntomas en algún momento para chequearnos, serían los principales mensajes eh, para lanzar ya a nuestra audiencia, Lucía. Eh, el cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en la población general, pero es el primero entre, entre los varones y hay pues, eso, unos 35.000 casos aproximadamente diagnosticados en, en un año. Las mujeres tenemos muy educada esa parte, la parte que trata de nuestro cuidado acudiendo a la consulta de ginecología para revisiones periódicas o estamos incluidas en programas de detección precoz, tanto de cáncer de mama o de cuello de útero. Pero no ocurre así con el varón, que consulta solamente a un especialista cuando tiene algún síntoma. Y tampoco se siente obligado por ningún programa de detección precoz de cáncer de próstata. Yo creo que hemos de ser conscientes de la escasez de las campañas que promueven el cuidado de la salud en el varón y por eso estar hoy aquí es tan importante. Al final, la mejor prevención eh, de cualquier enfermedad el, es el estar educado, el concienciarnos en los hábitos de vida saludable, en la importancia del ejercicio, de la nutrición, en el conocimiento de nuestro propio cuerpo y de los síntomas de las enfermedades, porque seguramente podríamos mejorar mucho tanto la detección precoz como eh, aportar al sistema todo lo que nos mm, supone esa información y de ahí la labor que intentamos llevar a cabo desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.